¿Cómo olvidarte, Madrid, con esa primera temporada que nos regalaste? Repetir era un mandato, así que aquí estamos, en la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Bienvenidos a todos, como decimos, a esta segunda temporada para las Winamax Live Sessions en España. Eh, una temporada con un montón de cambios respecto a la anterior, pero nos lo pedisteis y aquí estamos, haciendo oídos a vuestras exigencias y a vuestras peticiones. Algo que no cambia, en parte, es la alineación que vamos a tener en este inicio de temporada. Aquí vemos a Yamang Nakdali ocupando el puesto número uno, como ocupó también al principio de la pasada temporada. Raúl Mestre justo a su izquierda y una de las novedades, Alex Romero, Team Pro de Winamax, ganador de la Top Shark Academy, anduanero en las mesas de Winamax. Y también otra novedad, Mustafa Kanit, que no pudo estar el año pasado en la primera temporada, y aquí le tendremos, como también tenemos que decir, Adrián Mateos, jugador, el miembro del Team Winamax, jugador español más conocido y más reputado a lo largo de todo el mundo. Y aquí tenemos otra de las novedades, Ignacio Molina, Igna, a quien veremos jugar eh, esta partida de cash. Y tenemos en pantalla a Manu Saavedra, que también le tuvimos en la primera temporada, como también tenemos a Tom Bedel, una de las estrellas, de la temporada número uno. Como decimos, llegamos a esta temporada número dos con un montón de novedades. Una de ellas es el emplazamiento. Nos encontramos en las dependencias del Casino de Aranjuez para iniciar esta temporada. Vamos a estar aquí durante un montón de episodios. Otra cosa que cambia respecto a la temporada anterior es el stake que vamos a jugar. Tenemos realmente una partida de high stakes por delante. Vamos a estar jugando 50-100 con Big Blind antes de 100 y con Stradel opcional a 200. Esto ya os puedo avanzar que va, va a ser algo que va a animar mucho la partida y como no, otro de los cambios importantes esta temporada será la presencia de un nuevo comentarista. Tengo aquí a mi izquierda y me alegra mucho poderle presentar a nada menos que Lucas Blanco, uno de los jugadores más conocidos del panorama español, con un título del World Poker Tour en su palmarés, presencia en alguna que otra mesa final de World Series. Y, en fin, ahora un poco reconvertido, ahora nos lo contará él mismo a las mesas de cash. Y, pues, como digo, me alegra mucho darle la bienvenida. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias. Pues nada, con muchas ganas de que empiece esto ya, que es un auténtico partidón lleno de jugones y, y a, ver, a ver qué tal se da. Bueno, lo que te puedo contar, eh, evidentemente Lucas no ha visto nada de la partida, está to totalmente a ciegas. Eh, yo evidentemente pues sí, porque estuve presente durante la grabación, pero vamos a intentar no spoilear y pues lo que decimos, eh, estamos jugando 50-100, Big Blind antes de 100, Stradel opcional a 200, esto significa que el que quiera puede poner el Stradel siempre y cuando lo anuncie antes de repartir la mano, desde la posición de UTG. Y ya tenemos la primera mano en curso, eh, tenemos en, enfrascados en las manos a Tom Bedel y a Yaman Nathalie, dos jugadores que se conocen muchísimo y que vamos a verles eh, metidos en un montón de botes a lo largo de la temporada. Y Yaman con ese 7-5 de diamantes, eh, Tom con ese rey dama offsuite. 3, 8, 9, cada una de su padre y de su madre en el board. Y ahí tenemos a, a Tom, que resube a 3.000. Lucas. Bueno, vemos que tenían ganas ¿no? ya de atizar. Un bote bastante grande eh, para la primera mano, los dos con Nicard. Bueno, tienes a Gatso de man, pero vemos que va a ser una partida de mucha acción. Eh, sí, la verdad es que son dos jugadores... Bueno, ahora le diremos también con cuánto ha entrado cada uno. En el caso de Yaman ha entrado con 25.000 euros. Tom, que ha entrado con algo más de 15.000. Los stacks, os puedo asegurar que van a ser enormes a lo largo de la temporada, ya lo son de hecho, pero bueno, eh, hay que decir que cada vez que entre dinero nuevo sobre la mesa, pues el jugador en cuestión lo tiene que anunciar. Eh, veremos por ahí a lo largo de la, de la emisión la presencia de Óscar Montalvo, el responsable de cash del casino eh, Gran Vía y Aranjuez, que se encargará de hacer las recargas pertinentes. Y aquí tenemos a Yaman, eh, perdona, a Tom, que parece que va a querer disparar de nuevo con ese 4 de picas en, en cuarta. Sí, continúa Tom con el farol. Eh, estos dos jugadores se conocen muchísimo, tienen muchísima historia entre ellos. Entonces vamos a ver manos muy divertidas, como es el caso de esta. El 5 y el 6 que te gusta, ¿no? O también el 3 y el 4, lo sé. Hola, yo muy buenas, Tom. No, no te equivoques, no quiero pelarte. He dicho en la tele que quiero pelar a todo menos a llamar. 
Pues, no había empezado haciendo eso, ¿eh? No, tío, no sé por qué siempre... No, no sé por qué me está pagando. Nuestras ¿sabes intenciones siempre... son buenas, pero luego se cruzan... Te, te, te la voy a enseñar, Yamán, para que lo no. sepas, ¿eh? Coge Mira, este la mano. escucha. No. Me cago en la hostia. Pero, eh, no ganas a eso. No gano a eso, la verdad, pero bueno, ah, iba a intentarlo. Lo podías hacer cosas. Iba a intentarlo. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Tom Bedell, que es una de las grandes estrellas del show. Soy Tom Bedell, soy noruego, estoy en España lo más posible. Trabajo desde Noruega, pero cuando tengo la posibilidad estoy en España. Bienvenido. Este programa me encantó, se quedó muy popular, mucho mejor lo que esperábamos. Por eso estoy aquí por segunda vez y me encanta el programa. Para mí lo más importante es no perder. No necesito ganar mucho, pero que haya ganancia, muy importante. El nivel me parece que es un poquitín más agresivo este año que fue el año pasado. Pelarlo será primeramente el portugués y el italiano. Eh, el que no quiero pelear es eh, Yaman, quiero que gane. El problema del 7-2, todo el mundo está cantando todas las veces que intenta ganar y no lo consigue, muchas veces te sale carísimo. Pero el 7-2 lo juegas como si fuera haces. Puedes jugar lo tricky, normalmente lo juegas muy agresivo. Pues ahí tenemos a Tom Bedell, que como decimos, fue uno de los grandes animadores de la primera temporada. Le tendremos en varios de los episodios de esta segunda temporada. El problema que tengo, gano siempre la primera y ya no gano más. <risa> no se ha empezado mal. No es mala, la primera no es mala. Bueno, y Lucas, eh, ahora que ya hemos visto un poco la panorámica de esta mesa, ¿qué, qué esperas encontrarte en esta mesa? ¿Qué te parece la alineación para estos primeros episodios? No, pues como decíamos antes, es una pedazo de alineación con mucho jugón, jugador de quilates como Adri, Mustafa Canit. Eh, jugadores como Raúl Mestre, bueno, yo creo que no necesitan mucha presentación ninguno y vamos a ver un partidón. Pues vamos a ver esta segunda mano. Eh, Tom nos decía al principio que no quería muchos líos con, con Yaman, pero bueno, en la primera mano ya se, han, ya se han dado un poquito, ya se han mostrado un poquito de respeto el uno al otro. Así que vamos a ver qué sucede en las siguientes. Llega la mano hasta el botón, atención a Raúl que tiene ese Ash J off. Eh, Raúl, que, bueno, pues eh, todos le conocemos. <risa> Open race muy estándar en el botón. Pero el único que no quiero ganarle es, es a ti, vamos. <risa> Por eso le subes ahí con el rey dama. Y Musta, que defiende ese rey 8, rey 8 off, defensa supongo que estándar, ¿no? Eh, sí, es importante decir que en, que en los cast games importa mucho el, el rey, que yo creo que esto ya se comentó en la temporada pasada lo comentaría Miguel, y, y al no haber rake, eh, los rangos de defensa son mucho más amplios. Y bueno, con eh, el porcentaje que va a abrir Raúl en el botón, este rey 8 off es un defense obligatorio. Como bien dice Lucas, es importante eh, anotar esto. Eh, evidentemente, cualquier partida de cash que se juega en vivo en cualquier sala, en cualquier casino, pues tiene un rake, que es la comisión que se, que se cobra el propio casino por, por ofrecer ese servicio, pero en este caso esa variable no la metemos en la ecuación porque de ese rake se está haciendo cargo Winamax, de manera que, entre comillas, los jugadores juegan gratis. Por lo tanto, eh, pues eh, esto altera, supongo, los rangos de, de manos, ¿verdad, Lucas? Efectivamente, se va a poder, te permite jugar muchas más manos al, al ser más, más barato, ¿no? en este caso gratis. Vemos que Raúl liga el as en el turn, supongo que hacer una apuesta grande aquí, Vamos a ver con lo que pasa, te, te avanzo, eh, Lucas, lo que pasa con las suposiciones, porque cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Y más siendo Raúl, que te puede salir por cualquier lado, pero parece que sí que efectivamente hace un overbet. Pues ahí está, Raúl cogiendo fichas, por cierto, las fichas, ya para que nos vayamos todos familiarizando con ellas, las verdes son de 50 euros, las negras son de 250 euros, veremos en algún punto de la partida pasar unas fichas de color rosa que son de 1.000 euros cada, uno, cada una, perdón, y luego ya nos vamos a las placas, azul de 5.000, amarilla, dorada de 10.000, y no sé si llega... No, este año no llega a haber placa más gorda que eso. Así que lo que pasa es que ya os puedo avanzar, que habrá un momento que habrá mucha placa encima de la mesa. Y bueno, Raúl que lanza ese second barrel, eh, 
Musta, que parece que está empezando a intentar conocer de qué pie cogea el bueno de Raúl y coge fichas Mustafa. Una decisión complicada, la que tiene Mustafa. Eh, contra un jugador tan agresivo como Raúl, obviamente no puedes foldear aquí todos tus reyes. Y decide pagar. Y vamos a ver qué nos trae el River. <risa> Dobla el rey. Y esto, evidentemente, mmm, traslada la marca de ganador de la mano a Mustafa. Vamos a ver cómo decide jugarla aquí el italiano. Si decide pasar y tender un poco la trampa a Raúl para que siga apostando, aunque Raúl ya sabemos que es gato viejo y se la puede oler. ¿Qué haríamos aquí, Lucas? Eh, la verdad que es una carta muy interesante. Eh, Raúl no va a tener excesivos reyes haciendo el tamaño de Berbet. Todos los que, los que tenga serían de combos de dobles o sets que han hecho full. Y Mustafa, sin embargo, sí que va a tener algún rey más. Entonces decide donkear, efectivamente, un sizing pequeño, bastante estándar, y me atrevería a decir a que Raúl aquí va a pagar. Pero muy pequeño, ¿no, Lucas? En un bote de 5.000 metes solo 800. Eh, sí, la verdad es que es bastante pequeño, pero bueno, en, en, en estos sizings de donkbet nunca quieres hacer excesivamente grande. Es el río que quería, ¿no? Ah. En el rey. Batman. Nice river. <laughs> It's okay. Could have been nice turn. <risa> bueno, Mustafa Kanit, que aunque no necesite mucha presentación porque todos le conocemos, vamos a ver qué nos cuenta en su primera aparición. Hola, yo soy Mustafa Kanit, soy miembro italiano de Winamax. Soy aquí para jugar un poco de póker con los españoles. Miramos qué hacemos. Me parecía un formato muy divertido. Estaba, sabes, eh, Deep Sack Cash Game es muy diferente, puede hacer mucho más. Eh, a lo mismo, el partido. Estaba un bel mix de jugador muy fuerte, eh, eh, también amateur, pero que saben jugar muy bien. Es un bel challenge, a lo mismo es un format que, me, que quiero y quiero jugar. Yo pienso que no va a ser muy fácil, porque los jugadores españoles son muy fuertes en cash game. Eh, Muchos de los jugadores que van a jugar a, a hoy son jugadores que son de los mejores del mundo. Seven Dios la pone muy agresiva porque tiene más bluff catch, tiene situaciones en que tiene que hacer un, más bluff. Esto cambia todo. Son personas muy, que hablan mucho. Depende de cómo se pone la mesa, por verdad. Bueno, pues ahí tenemos a Mustafa Canid que se defiende bastante bien con el español, aunque también os digo que en algún momento soltará algún palabra sobre la mesa que intentaremos traducir como buenamente se pueda, pero ahí está, un jugador que ayuda a que la dinámica sea agradable. Italia 1, Bello 1, España 0. Adri, esto no puede ser, ¿eh? Yo no digo nada. Hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta. A ver si va algo a su que ya está bien. Mustafa, Tom, Yaman, desde luego que el ambiente es distendido, pero eso lo, eso, eso, es solo el inicio, Lucas, porque cuando empiecen las cajas a volar de un lado para el otro, te puedo asegurar que el gesto ya irá cambiando. Bueno, vamos a ver esta primera mano que es en la que se involucra Ignacio Molina, le iremos llamando Igna, que es como le, le conocemos en la comunidad. Abre ese 8-7 de corazones, suited, 3-bet, primer bote 3 que vemos en la partida a cargo de Tom, con otra mano suitada, conectada, rey dama, una mano muy legítima para 3 ¿no, Lucas? Sí, de momento el open raise estándar, el 3 eh, completamente estándar. Aquí Igna eh, puede pagar y alguna vez en una frecuencia baja puede llegar a forbetear este 8-7 suited. Lo más normal sería eh, jugar alcohol. Pues vamos a ver qué decide hacer Igna, que coge fichas, todo apunta que va a pagar, ahí está. Bote que ya se nos va por encima de los 2.000 euros. Y ahí vemos a Ian, por cierto, que no lo hemos mencionado, nuestro crupier en estos momentos al cargo de la partida, que va a descubrir este flop, atención. Rey 5J, vaya flop con más acción, porque los dos conectan ese proyecto de color que dudo que vaya a querer abandonar Igna, así de primeras. Y se da check, imagino que para pagar esa apuesta de continuación de Tom. 
Sí, flop soñado para Tom Bedel. Con tres manos te presiona. Igna que jugará a con aquí. Manu, esto no está claro. Pues ahí tenemos a Igna que ha entrado en la partida con 20.000 euros. Por cierto, importante irlo mencionando. Veis ahí sobreimpresionada, eh, sobreimpresionado el tamaño del stack de cada uno de ellos. Cae una dama de tréboles en cuarta que evidentemente mejora la mano de Tom. Eh, Igna que no puede ganar la mano. Y vuelve a pasar. Y vamos a ver aquí el noruego si decide apostar y en caso de hacerlo, que sería lo más normal, ¿a qué tamaño? Sí, parece un tamaño de dos tercios, tres cuartos. Parece un... Así, así. El Saifin que va a escoger aquí Tom. Y bueno, pues son 1.950 euros los que pone en el centro de la mesa. Igna que ya debería empezar a pensar que... Está un poco fuera de la mano. Pero bueno, Igna, para los que no lo conozcan, es un jugador bastante agresivo, más habituado a jugar torneos, pero evidentemente se ha prodigado por los circuitos internacionales, pero es en España donde ha cosechado la mayoría de sus éxitos. Y bueno, pues tengo que decir que cuando le pregunté si le apetecía participar en esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions, estuvo encantado. Apúntame, Alex, cuenta conmigo, cuenta con mi espada. Así que todo facilidades, lo cual se agradece, tengo que decir. Y bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo en este bote de 5.700 euros. Y ojo que tiene pinta que Igna quiere... ¡Ojo! Sí, no le gusta foldear mucho a Igna y decide resubir aquí este proyecto. Eh, un movimiento súper agresivo. Como decía antes, mejor no adelantar acontecimientos porque cualquier... Cualquier jugador nos puede sorprender. Está o es por aquí. Tenemos a Tom que ya está haciendo un poquito de Hollywood, ¿eh? porque con dobles parejas y proyecto de color prácticamente a las nueces, eh, bueno. Sí, no va a abandonar nunca. La, lo que estará pensando es si ir all-in o solo pagar. El problema de la resubida que tiene Igna es que te enfrentas a muchas manos como la que, está, que estamos viendo, que vas al cero y no te sirve ni siquiera ligar tu proyecto. Ole. Pues ahí está. Gracias. Vamos, Tom. Tom, que decir, Olin. Y recoge. Te las has ganado bien ganadas. Pero a mí se llama Meao Bueno, pues primera vez que se oyen esas dos palabras mágicas de Olin. La primera caja que ya ha ido al centro de la mesa. Eh, bueno, ha reaccionado bien Igna, que evidentemente no podía pagar ahí. Y bueno, pues declaración de intenciones. Eh, agresión. Mucho dinero sobre la mesa y poco miedo. Un mix que nos garantiza el espectáculo, ¿no, Lucas? Sin duda, sin duda. Ya se preveía que con los jugadores que teníamos íbamos a ver botes grandes y, y así ha sido. No llevamos ni cinco manos y ya hemos tenido Cuando botes. voy a organizar un partido de Winamax en Italia, te invito. Yo lo intenté por España, pero... Pues vamos a ver esta nueva mano que ya nos está repartiendo aquí Ian. Juego de Como decimos... Es el encargado en estos momentos de llevar la partida. Manu que revisa sus cartas en primera posición. Dama 9 al mazo. Dama 6 para Tom de distinto palo. Ahí está. También van al mazo. Y a Yaman que le llega a unas 10 off. Y Yaman que no va a abandonar nunca esa mano. Abre a 300. Estamos, como decimos, jugando... 50-100 con Big Blind ante de 100. Si quisieran hacer Stradel desde UTG a 200, tendrían que, que eh, anunciarlo antes de repartir la mano. Y mano interesante que le dan a Alex. Bueno, en este caso ha decidido no involucrarse con ese 8-7 Suited. La montaña para Musta. K2, también al mazo. Y bueno, Adrián que le dan la misma mano que, que a Yaman, que paga con ese as 10 off. Se apunta también Inga desde la grande. A España, le toca a Siria, ¿no? Yo te represento más a España, ¿eh? Estoy con el, con el corazón partido. Hoy día no, normalmente sí, yo también. Bueno, pues ahí está cada uno anunciando a qué, cor a qué colores quiere representar. Eh, Tom, que es medio noruego, medio español, porque lleva muchísimos años en España. Un poco parecido le pasa a Yaman, que es tiene el corazón partido entre Siria y España. Bueno, Igna, que por cierto... Eh, Aquí vemos en pantalla a Óscar Montalvo que decide meter 10.000 euros más en el circuito sobre la mesa. Y por cierto tenemos este 5-3-10 con dos de diamantes, cada uno ligado a su top pair, Lucas. Mano interesante, 
que cuando los dos llevan la misma mano pues puedes ver diferentes líneas que toma cada jugador. Ya me han decidido chequear aquí. Y bueno, pues dobles eh, para cada uno. Y vamos a ver quién le echa más arrestos, porque hay una posibilidad de, con el 2 ligar a escalera y el 2 es, no, es no es un factor baladí porque, de hecho, es, es un poco lo que genera que ambos pasen, porque no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es que estamos jugando con la regla del 7-2, como en la primera temporada. ¡Gano! No ganas, Adri. Se, se esa, pensaba chaco. que tenía 7-2. ¿eh? Esto se ha Esto era para que Primer no de shot down, gano yo, gano yo. 7-2 hace mucho daño. Y ahí están diciéndolo en la mesa. Es que el factor del 7-2 hace que ese combo de 7-2 esté muchas veces, muchas veces en la cabeza de los jugadores y con una combinación en la mesa de que ligas escalera con el 2, nadie se ha querido arriesgar a ello. O sea, que ibas a ganar, ¿no? Qué tranquilo. Porque no soy el River y todo, pero te has cagado, te has cagado ya, man. Sí, sí que pasas tú, sabes que has ganado. Está muy bien jugarlo así, tío. Tranquilo. No hay prisa de nada. No hay prisa de nada. No hay ahorro. No hay prisa de nada. La primera no había estado tan tranquila. No, el segundo día igual le metes ahí. No, el segundo día nos jugamos el resto. El segundo día le metes ahí. Lo bueno de esto es que como nunca se sabe... Ya. <risa> no. se parece, se parece. Yo nunca conocí el hermano, me has dicho que... Bueno, pues ¿qué, me, qué, qué decías, Lucas, del, del 7-2? Nah, es una norma a tener muy en cuenta, eh, ya que eh, añade 16 combos de farola a casi cualquier secuencia, en cualquier spot, y, y van a tener mucho peso sobre la partida. Y, más, y además siempre con, tomando la línea agresiva, casi siempre. Efectivamente. Pero yo creo que aparte el check ha sido por el factor 7-2 y el factor... Adrián Mateos, que igual no te apetece evaluarle fino, ¿no? ¿Y eso de evaluarlo fino, eh, Lucas, para los no leídos? Eh, bueno, una value thin es eh, cuando apuestas eh, una mano y, como su nombre dice, la quieres sacar eh, valor de manera muy fina porque no es una mano tan clara de, de valor. En este caso yo creo que, el, que las top dobles sí que lo eran, pero bueno, que jugar contra Adri siempre, siempre es más difícil, impone un poco más. Pues lo que no impone tanto es cuando te dan ases rojos, como es el caso de Igna, la mano viene abierta y cribeteada por Raúl, y bueno, pues aquí sacamos el cuerno del, del Forbet, atención que viene, y ahí está. Pues Forbet va a 3.300 por parte de Igna, que como hemos dicho antes, eh, ha recargado 10.000 euros más sobre la mesa, y vamos a ver cómo respiran aquí Yaman primero y después Raúl, con ese Rey 10 off y Dama J off, que... Intuyo que Raúl ese cibete es un poco por quién, a quién se lo está haciendo, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Bueno, Raúl, vimos que antes fue el de una mano eh, que yo creo que se quedó con ganas de cibetearla, eh, un 18 suiter en la mano anterior, y ahora este de Amajota sí que ha decidido cibetear. ¿Era 7-2? ¿Tenías 7-2? 7-2 sale caro. ¿Eh? El 7-2 sale caro. ¿Pero lo tenías o no? Si tengo 7-2 hago la caja ahí. ¿eh? <risa> Qué bonito. Y con tanto stack igual ya no sale. Ya es relativamente poco. Es demasiado, caso, demasiado caro estampar contra ases aquí. Tantas ciegas. No bueno, sé. tiras tres boar y a ver si alguno. Bueno, es justo <risa> contra ases. Lo ha, lo ha cantado bien Raúl. Bueno, si, desde luego que si llega a tener 7-2, sabiendo que a estos jugadores les gusta casi siempre optar por la línea agresiva, igual sí que lo hubiera salido caro. ¿eh? Sí, 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 sí. Seguramente. No sé si hubiese ido el impreflop o hubiese optado por pagar el forbet y jugar esa mano con posición. Pues vamos a ver, eh, un race en UTG por no. parte de Yaman con 5 3 off, ¿por qué no? Juego en set este Open Race. 35. 35. Eh. Es que me están dando muy buenas cartas, tío, todo el rato. Bueno, a ti te ya te han atizado, a mí no van a tardar en atizarme. Menos más que yo no he cogido plaquillas de esas. Las italianas se marchan. Ah, todo. No, voy ganando, no, pero bueno, voy ganando, es verdad. Ah, ah, poco, ¿eh? Nos cruzamos. Que... Hombre, cuando sabe que va dominando hacia grande. Ah, es que sí. Yo sabía sí, que voy ganando. Si tengo muy buena carta, sabía que tenía basura, pero pensaba hacer. ¿Cómo basura? Dobles, escaleras. No, no, escalera siempre, con 5-3. Cinco, 5-3. Tres, cinco, tres, y de las que no se notan, que es lo peor. Claro, que es 4-2. 
Y por cierto, Lucas, ¿qué me dices del set eh, de televisión que hemos montado, esta mesa televisada? ¿Qué te parece? La verdad, una maravilla. Pues, te ganaré yo con el 5 alto al final. ¿eh? I, I was too... Difícil. Checa, checa de... Una vez lo tuve que cantar en una mano, me dio una vergüenza, tío. Te lo ha hecho a ti, ¿eh? No, no, imposible. Yo soy profesional de Winamax. El, el primer día me enseñaron esto, con el contraste. Ah. Mira, cuando es tu turno... Mira, canta, por favor. A la próxima, 100 euros castigo hay que lo... Bueno, pues vamos a ver a Alex que le reparten este A7 Suited y va a ser la primera, la primera mano que juegue. Vamos, Alex. Vamos a ver con ese A7 Suite que abre a 300 euros. La presión aumenta. El de Badajoz está. Ya llevamos mil. Igna en el Hayak, que van también en esa mano suitada, que hace la paradiña con ese 8-5 también de tréboles. Parece que va a querer jugar con posición contra Alex. J6 para mano, al mazo. Otro movimiento muy agresivo de Igna. Eh, Tripeteando este 8 de lo que suite, vuelve a ir dominado. Así que esperemos por su bien que no salgan tréboles. Sí, yo he dicho que, que pagaba, pero efectivamente hay un tribet aquí. Así que. Pues pensábamos que éramos amigos, pero no tanto. Tribet de Igna que sale bien. Alex que no quiere jugar sin posición con un as bajito. Los jugadores más agresivos de España están todos en Andorra, ¿no? Ahí <risa> <risa> sí, sí, ¿eh? So, zero respect for you. <risa> okay. Y bueno, nueva mano. Vemos que el ambiente es distendido. Ya hemos eh, podido adivinar un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta sesión. 8-handed, por cierto, no lo hemos mencionado, Lucas. Que siempre es un gusto jugar 8-handed, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Eh, yo por mí, incluso 6-handed y 3-handed siempre es más divertido. Pero bueno. Bueno, 6-handed es algo por lo que Winamax se caracteriza. Muchos torneos organizados por Winamax. Bueno, online, evidentemente, pero también en vivo nos gusta jugar en mesa corta. Mesa así más compacta, donde vernos mejor las caras. Y quien se van a ver las caras ahora pueden ser los dos miembros del Team Winamax que tenemos ahora mismo en la partida. Musta que abre ese Dama J Suite a 300 euros en primeras posiciones. Adrián que le paga con posición con cuatro. Algo me dice que algún call más se van a encontrar por el camino. Tom que se para con ese 5-2 de diamantes. Vamos a ver qué decide hacer el noruego. Coge fichas, parece que va a hacer un call. Una negra y una verde. 250 a la negra, 50 a la verde, eso es un call. Yaman con dama 8 de distinto palo, que coge más fichas de la cuenta y parece que va a relanzar la mano, Lucas. Sí, lo, lo que estamos viendo en la dinámica de la mesa, jugadores súper agresivos, haciendo movimientos todo el rato y encontramos aquí que Alex levanta las casetas en la cía grande y le viene lanzadísima la mano. Pues vamos a ver qué decide hacer aquí. Eh, claro, que lo he saltado, lo he, lo he pasado por alto, pero tenemos también no solamente a Musta y Adrián, sino también a Alex como eh, integrante del Team Winamax, que evidentemente aquí lo suyo es lanzar un forbe teniendo en cuenta que además quien ha tribeteado, bueno, escuiseado en este caso, es Yaman. Sí, sí, bueno, es una mano que, que vas a querer forbetear siempre, más con la norma del, del 7-2, que vas a tener más faroles percibidos en tu rango. No lo contaba yo, ¿eh? <risa> me han dicho, anímate en mi ciega, sí. tal, pues ahora lo subió, ahora es cuando me he animado. Has dicho 5 y eso. Contaba con nada, eres no, contaba, pero contigo no. <risa> bueno, pues, evidentemente, a ver, está claro que si decide hacer un, un forbet en frío, Alex, se te tienen que encender las alarmas. Sí, bueno, aparte, Yaman ya tenía una mano de por sí eh, justita <risa> para el squeeze que había hecho, ya si encima te lanzan un call for bet, eh, abandonas eh, tranquilamente. Bueno, pues eh, tengo que decir que en el caso de Alex, pues, evidentemente es un jugador que llega a la posición de Team Pro de Winamax a través de haber ganado la, eh, en el curso en el que estamos la Top Shark Academy, esa promoción que permite a un jugador... Eh, entrar a formar parte del Team Winamax y siendo un jugador que está acostumbrado a jugar eh, torneos online de Vallins Medios, pues te puedes imaginar lo que supone para él el reto de sentarte en una mesa de cash, que ya no es tu modalidad, contra estos jugadores de esta alineación y además en este stake. Sí, no, desde luego eh, irá con pies de plomo, yo creo. Eh, la verdad que de todos los jugadores es el que más fuera del radar tengo. No, yo no he tenido la suerte de, de coincidir con él. 
y, y vamos a ver cómo se mueve. De momento lo estamos viendo muy sólido. Qué poco respeto, ¿eh? Tengo que decir que es un jugador valiente en el sentido de que pues a lo mejor cuando ofreces… ¿Te apetece jugar esta partida? Pues evidentemente tenía la, la posibilidad de decir, mira, mira, yo aquí estoy demasiado como pez fuera del agua, mejor paso. Pero dijo, ya he venido aquí a jugar, a vivir la experiencia de Team Pro Winamax Full Experience, así que apúntame ahí que, que yo quiero jugar. Y bueno, pues aquí le tenemos, ligando top pair. Eh, si no me equivoco, ha hecho Open Race en la ciega pequeña. Uh -huh. eh, Musta, que ha defendido en BB. Este es un Boarca, que es CBTR, un Saizin pequeño, prácticamente el 100% del rango. Ahí tenemos, apostando una, una ficha de 250 euros con esa top pair. Musta, que ha ligado la segunda pareja, teniendo en cuenta que estamos ciega contra ciega, pues eh, es muy probable que efectivamente vaya a pagar y al menos ver una carta más. Y vamos a ver qué nos tira Ian en cuarta. Y es un 6 de corazones, que dobla, dobla el board. Este 6 es interesante, vas a querer seguir apostando en una frecuencia media, pero no un size muy grande. O también puedes optar por el check, que es eh, muy correcto. Pues check por parte de Alex, cede la palabra a Musta, que vamos a ver si decide aquí intentar acabar aquí la mano en este punto o ver una carta gratis, opta por esta segunda opción. El River es el 9 de corazones, que no completa aparentemente nada, no completa color, el board ya está doblado, hay una hipotética posibilidad de dama 10 para completar una escalera un poco remota. Sí, pero no debería preocuparle mucho a Alex, ya que los dama 10 eh, suites los hubiese tribeteado Musta preflop uh -huh. y los off los hubiese optado por vetear muchas veces al tun, o sea que la, la proporción de, de dama 10 ya es bastante pequeña en este river y, y tiene un value eh, muy claro aquí Alex y Musta tiene una buena mano para pagar. Veremos si decide. Pues vamos a ver, porque la apuesta de, de Alex es de 800 euros. Musta que intenta escudriñar la figura del jugador granadino, que opta por momento estatua. 800 en el centro que ha apostado. Y me da a mí que Musta mmm, va a pagar esta fanta, no sé por qué. Sí, tampoco es terrible. Muchas veces creemos que por pagar y perder está mal, pero yo creo que es, que es, un, es un call bastante estándar y a veces, a veces toca perder. Pues ahí está. Paga, eh, pone una ficha en el centro de la mesa para formalizar el call. Alex que le enseña ese rey, que ha conectado en el flop. Bueno, ah. Quiero saber con qué paga Mustafa. Enseñadme las cartas. <risa> <risa> el MOOC en vivo debería de estar prohibido. Va mal. Una que online pintar. siempre da mal. Sí, yo creo que tendría la jota. ¿Te gusta? No, yo creo que lleva tenía algo. Con algo tenía, tenía claro. <risa> sí, no una jota no tiene gracia. Me ha divertido un dama alto, ¿no? No, no, no. ¿No? Oye. Dama alto <risa> contra <risa> Tizi. <risa> bueno, ahí intentando adivinar qué pudiera tener Musta. Raúl se la ha cantado bien, que tendría la jota. Evidentemente, con aire tampoco iba a pagar. Y bueno, pues tenemos ya una nueva mano en curso. Raúl, que ha foldeado ese Doyle Branson, 10-2 off. Alex, que parece que se va soltando. He hecho un vistazo a la mesa. Y Race. No te acostumbres a estas cositas, ¿eh, Alex? Yo he venido para acostumbrarme. Sí, sí, no te acostumbres. Gracias tiene. Race, 6, 100. Ahí está. Ya está suelto, Alex, abriendo ese as 2 suited. Vemos que es una mano con Stradel, si no me equivoco. Sí, de ahí que muy bien apuntado, Lucas, ha habido Stradle desde UTG, de ahí que el Open Race sea 600, porque evidentemente 50 de pequeña, 100 de grande, Stradle a 200, pues el Race por 3 eh, estándar a 600. Sí, probablemente Alex se sienta incluso más cómodo con este Stradle. Yo no puedo foldear nunca. Ya había que hacer el show de verlas y demás. Pues Stradle por parte de Yaman y evidentemente esto hace que muy, muy, muy rara vez vaya a foldear, tiene que venir la mano muy lanzada para que Yaman abandone su straddle y cae ese rey 10-4, cada una de un palo distinto con check de Yaman y vamos a ver si aquí Alex opta por la apuesta de continuación, como es el caso, parece que son 500 y Yaman que paga al toque. Si sí, vemos que tienes a Gatsot Yaman, eh, no le ha costado mucho pagar. Y 5 de corazones en cuarta, que le abre proyecto de color a las Nats y Gatshot, 
y esta es una carta muy apostable ¿no? por parte de, de Alex. Eh, sí, efectivamente. Eh, es una carta que no impacta demasiado a priori en el rango de defensa de Yaman en la ciudad grande, bueno, en el Stradle en este caso, y vas a querer apostar un, un Scything grande aquí. También es cierto que eh, al haber Stradle, el stack es menos profundo, tiene menos ciegas, eh, Alex, entonces tampoco necesitas hacer una overbet excesivamente grande. Y vemos que de hecho opta por un Scything más cercano al pot, 2.250, mm, abandona Yaman rapidito y Alex, que se, pues que se está buscando. Quería que me pagara Yaman. Dos veces he querido que me pague, dos veces me ha foldeado. Ay. Ya tenés que, que querés que me folde. Bueno. Mal timing. Si querías que te pagara, el flop te lo ha pagado, así que… No, dos veces, dos veces. Bueno, bueno ahí tenemos a Alex <risa> apilando fichas. Yaman que va tomando nota y ya se, ya se las cobrará en algún momento. En cualquier caso, tenemos ya repartiéndose una nueva mano. Y es ahora Musta quien habla. Adrián que al mazo, Igna al mazo, Manu al mazo, que todavía no le hemos visto jugar. Y vamos a ver Tom qué decide hacer aquí, que abre. Robo de fichaje aquí en directo. Y cuidado porque ha abierto Tom Bedel, pero en la ciudad pequeña a Yaman le reparten una dama y otra dama. Y todo apunta a que se está cauciendo un 3-bet. Y vamos a ver a qué tamaño, eso parece que son 1000, 1250 me parece. Bueno, ahora lo sabremos. Esto es lo bueno de ser un jugador tan agresivo como Yaman es cuando ligas una mano preflop, tienes más posibilidades de cobrarte. Vamos a Raúl pensando. Cinco Pues eh, Raúl con ese rey 10 off que decide hacer a 5.500. ¿Y por qué meten tanto? No lo entiendo. Solo metí 500. Encuentra el fold de Tom, pero raro será que encuentre el fold de Yaman con damas. Nada, efectivamente, llaman aquí va a pensar un poco y lo más probable es que se juegue todo el plástico. 5.500. No sé si lo has contado mal. Eh, es un artista de gafas. Está bien, está bien. Está bien. Ah, Esto es algo que vamos a ver eh, de, de forma recurrente. Raúl y no sé las fichas no es que se lleven muy bien, no está muy acostumbrado a jugar en vivo. Y bueno, pues efectivamente, el guión que nos esperábamos, Lucas, todo el plástico al centro y fall rapidito. Buena mano. Muy buena mano, señor. Vamos. Era, era 2-7, ¿no? Sí. <risa> no lo he enseñado por vergüenza. <risa> Puede ser que sea lo que se haya pensado Raúl, que pudiera tener 7-2 si estuviera haciendo algún move eh, Yaman, pero bueno, esta vez la pilla con las muy buenas, así que tampoco tiene mucho misterio. Sí, puede parecer súper agresivo por parte de Raúl, ese call for bet, que lo es, pero teniendo en cuenta los rangos que, que trabaja Yaman, eh, Tampoco es eh, tan descabellado. Bueno, pues eh, nueva mano que ya tenemos repartiéndose. Vemos que hay ciega, es, en la ciega pequeña está Raúl, en la ciega grande está Alex, en el extra del está Musta. Y cuidado porque a Igna le reparten unos papás. Y encantado va a abrir a 600. A Manu le dan treses y puede ser esta la primera mano que le veamos jugar. Un call aquí para intentar set mindear, ¿no? Bien tranquilito. ¡Ay! ¡Uy! Tenemos, tenemos el lío montado. Pues sí. Eh, Reyes para uno, un call por ahí en medio y otras damas por ahí repartidas, pues ya tenemos, eh, como dice Lucas, ya tenemos el lío montado. Se está cocinando un squish por parte de Tom. Ahí está. Vamos a ver exactamente a qué tamaño lo ha hecho el noruego, a 2.200. Man, con dama 10, que es capaz de decir, pues aquí pago porque son muy bonitas. No le va a gustar tener que tirarse, va a pensar seguro, pero bueno, disciplinadamente. Muy bien, Yaman, 
Iba a decir que me apetecía ver jugar a Manu, uno de los mejores jugadores de, de Games de nuestro país, pero me parece que no le vamos a, a tener en este flop. No, en esta mano no, no creemos que se vaya, porque bueno, evidentemente la mano ahora va a volver a Igna, que va a intentar meter cuanto más plástico en el centro posible. Seguramente Igna lanza aquí un forbet, aparte es un jugador que ya ha demostrado que es muy agresivo, que, que tiene faroles en todas las líneas, no va a perdonar una mano tan fuerte como Reyes. Sí, además que viendo que el ha abierto en primeras posiciones y que hay un call por ahí, el hecho de que Tom lance ese squeeze le puede hacer pensar que tiene una mano suficientemente de ley como para, como para ir a, a las comunitarias. Vemos que está preparando, parece son 5.550 si no me equivoco. Ahora nos lo confirmarán, pues son 5.800. Igna es el cuarto por el que meto. Algunos bueno, por el otro extremo de la mesa que van haciendo elocubraciones sobre qué mano pueden tener uno y otro, lo que decíamos antes es que efectivamente Manu se ha retirado rápidamente de la mano, evidentemente, con esos treses. Y vamos a ver aquí Tom, que bueno, lo más normal es que acabe todo el plástico en el centro de la mesa antes de las comunitarias. No estás súper feliz de tener que jugarte estas 100, 140, 130 ciegas, me parece que, que juega Igna. Pero bueno, lo que decía antes, Igna es súper agresivo y con estas damas eh, no, no tienes mucha ganancia. Puedes pagar y, y ver el flop, pero yo diría que Tom va a optar por, por jugárselo todo. Pues vamos a ver aquí qué decide hacer el bueno de Tom Bedel, que se mira de nuevo a Igna, jugador con el que seguramente no hayan coincidido mucho. 14. Y bueno, mete 14.000, Lucas, no sé esto qué te parece a ti. Bueno, prácticamente medio stack me parece que ya no, no, no va a tener salida. Igna, que ahora mismo está muy contento con la situación. Está dando palmitas en su cabeza. Y que no va a tardar mucho en jugarse todo el plástico. Por si no lo tenía claro hasta ahora, ya Igna en su cabeza sabe perfectamente que Tom tiene una mano con la que va a pagar eh, cuando, cuando vaya a Olin. Así que básicamente aquí lo que se está haciendo es un poquito de Hollywood para, bueno, pues para aparentar un poco. Olin. Olin. Mamma mía. Ya. Un flip para ver si da suerte. ¿Cuánto es? 23 más o menos. Tom sabe que aquí lo mejor que puede encontrar es un flip. Pero bueno, que con todo el dinero que ha metido ya adentro va a tener que pagar. ¿Me enseñas una carta? O las dos. Si gano 1.400 euros, igual son las dos. A ver si tengo suerte y es un flip. Vamos, Tom, suerte. Bueno, pues eh, aspirando a que tenga Rey Igna, pero ahora enseguida se va a dar cuenta Tom, que va muy, muy crujido. Y bueno, pues por cierto, vamos a ver algo, también una característica de la partida, y es que los jugadores involucrados en una situación de Olin y Cole pueden decidir cuántos boards tirar o cuántas tours y rivers, depende del momento en el que se, se suceda el Olin. Y en este caso, pues bueno, van a decidir cuántos boards tirar. Al final han decidido que sean tres boas, de manera que vamos a, tener, a tirar cinco cartas, cinco cartas y cinco cartas. Vamos a ver si alguno de esos boas favorece al noruego. Siete, ocho, as. El as que siempre sale, por si acaso, siempre está ahí. Esto que comentas, Alex, es una práctica muy habitual en las partidas de cas para reducir varianza. Más cuando juegas una partida más cara del de habitual, uh -huh. no está nunca de más eh, eh, poder, poder tener esta opción. Pues el primer board que ha ido para Igna, nada ha ayudado al bueno de Tom. Eh, sale este segundo board, 3, 10, 7, 6. A Tom que solo le vale en las damas y no sale dama. Igna que se garantiza mínimo dos tercios de ese, bot, de ese pot. Perdón. Y vamos a tirar el tercero. 3, 5, 9. Anda, dame una por lo menos. Y no las pongas ahí. <risa> que al menos se toma la situación con buen humor, como es de costumbre para él. Siete de tréboles en cuarta, el cuatro que no cambia nada y full pot. Sitio libre, Oscar. Sitio libre. Bueno, esperemos que no, que no sea sitio libre. Evidentemente, Tom que no se va a ninguna parte. Y botazo para Igna, ¿eh, Lucas? Botazo para Igna, botazo para Igna. La verdad que es una maravilla tener un, un cooler así a favor. Tom que, como bien dices, se, se lo toma con humor. Es un gentleman y... 
y no, lleva muchos años jugando y no, no le he visto un mal gesto ni una mala cara en, en, desde que le conozco. Vamos. Bueno, y hubiera sido motivo para poner malas caras porque el bote y el cooler ha sido importante. De todas maneras, vamos a conocer un poco más a Igna y a ver qué nos cuentan a posteriori los dos protagonistas de esta mano. Soy Ignacio Molina, eh, a mí me llaman Igna en el mundillo y vengo de Elche de la Sierra. Y nada, yo llevo jugando ocho años. Eh, a mí me motiva mucho venir aquí a jugar una partida televisada por el hecho de que la, la voy a poder tener para el futuro, para poder enseñársela a mi familia, a mis amigos y bueno, para tenerla para mucho tiempo. Con estos jugadores, con algunos ya he jugado, eh, además, bueno, tengo la suerte que los vi jugar en las partidas televisadas, entonces bueno, eh, no tengo mucha info, pero bueno, nos lo pasaremos bien seguro, porque todos juegan agresivo y bueno, aquí hemos venido a divertirnos, aquí, así que estará guay. Eh, personalmente soy un jugador del vivo y por lo tanto soy bastante explotativo y en esta partida la verdad es que vengo a pasarme muy bien, así que seguramente hay alguna mano así fuera de lugar, pero bueno, es a lo que hemos venido. Tío frenético, eh, empieza bajando un poco, ahora hemos tenido esta mano, abro reyes, y me paga Manu y Tom Bedell empieza a coger ficha, lo cual me alegra, obviamente. Eh, resube a 2200 y yo tengo reyes, pues obviamente he metido más, 6000 o así. Y luego ya se ha tirado Manu y entonces eh, Tom Bedell me ha, me ha metido 14000, yo juego 23 y entiendo que está dentro casi siempre. Olin. Has metido con un poco de bueno, si llevas después me la como. Mamma mía, ya. A ver si tengo suerte y es un flip. Vamos, Tom, suerte. Por suerte tenía damas y han caído tres boards. A todo bajitas y perfecto. Sitio libre, Oscar. Sitio libre. Yo ya no meto Olin. Si no llevo 7-2 o haces, me tiro y ya está. Damas que no funciona. Con rey damas se sube, se tira y ya está. Esto no es como empieza, es como acaba. Esto no es como empieza, es como acaba, ¿eh, Lucas? Vaya, vaya verdad, ¿eh? Sí, sí, completamente. Las notas al final de curso, que se dice. <risa> Exacto. Bueno, pues eh, Tom, que pide la presencia de Oscar Montalvo sobre la mesa. Sí, ahora más adelante lo voy a Cuando entra el botón, cojo 17 más. O 17 más. ¿Pero en esta mano juega o no? No, cuando me toca el botón. Bueno, pues Tom que va a jugar momentáneamente con el pequeño resto que le ha quedado sobre la mesa. Bueno, pequeño. Para mí lo quisiera. Eh, pero ya ha pedido que se le recarguen 17.000 más cuando, tenga la, cuando le llegue el botón. Y mientras tanto, pues a Manu sabe de la que le dan este as dama de distinto palo y dice que, pues bueno, evidentemente es raíz. ¿Ahora qué pienso? ¿Qué pasa con el 7-2 con el Ranit Twice? El primer board. El primer sí. Sabía que había Tío, lo has dicho muy seguro. Como... No, sí, sí, claro, sí, claro. Una variable que Raúl pone en la, sobre la mesa que no habíamos pensado, sinceramente. Si hubiera una situación de all in y call, pues porque te, te, te leveleas y mete, las metes todas con 7-2 y te pagan, en caso de tirar varios boards, pues el que contaría para el hecho de ganar o no la, la ciega extra por ganar con 7-2 sería el primero. Un, importante tenerlo en cuenta, ¿no, Lucas? Sí, 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 completamente. Bueno, pues Manu, que como decíamos, había abierto ese as dama de distinto palo, se ha apuntado por el camino Yaman con ese dama 4 de picas y bueno, pues cuidado porque tenemos un flop con mucha acción en el que Manu conecta el as, la, la topper, y a Yaman le tiran un proyecto de color que va a ser difícil que lo abandone así de primeras. Aunque hay check, check y esto eh, va a ayudar a que el bote no se dispare demasiado. Sí, efectivamente, juegan bastante deep, bueno, aunque creo que ha habido Stradle en esta mano, o sea, tampoco es eh, tan deep. Pero bueno, eh, va a apostar ahora Manu un sizing grande. 1250 es la apuesta del extremeño. Yaman que coge fichas y paga bastante rapidito, como es habitual en él. Y nos vamos al River, vamos a ver qué nos trae. Es el 2 de diamantes, una carta que no completa el proyecto de Yaman. Yaman que no ha conectado nada, de hecho. Y bueno, pues aquí... He, en principio, salvo magia inesperada, debería ser una apuesta de mano y un fold de Yaman, pero nunca se sabe. Eh, sí, a priori parece la, la línea más estándar. Eh, tiene ese as de diamantes, Manu, que encima eh, bloquea algunos combos de color que haya 
podido tener ya man. Y bueno, pues 900 al centro de la mesa por parte de mano. Yamán que abandona rapidito. Y con esta mano vamos a llegar al final de este primer episodio de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo lo has visto? Muy bien, la verdad que como prometía está siendo un partidón divertidísimo y, y tiene pinta que va a seguir así. Pues nada, os emplazamos a la semana siguiente, el siguiente episodio y por ahora lo dejamos aquí con, con Manu apilando fichas y os prometemos que lo reanudaremos en el mismo punto. Estos españoles nos están pelando, ¿eh? me cague la hostia. ¡Let's go! Na, 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 Musta. Tienes que estar más focus, tío. Che, es tu partida más grande que jugaste, me haces este error. Bye, bye. Olin. El más peligroso se fue, anda. Ahora el resto es fácil. Contra Yaman, eso es una apuesta muy valiente. ¿eh?